Amanda y está Pablo Seriani, con eso nos queremos meter. Y primero con, con lo que pasó con los viajes a Miami. Eh, ¿Nos puedes contar un poco, digamos, si tenés y lo debes tener presente, cu cuánto fue aumentando? Porque digo, desde, desde el, 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 el afer la torre hasta ahora, digo, ¿cuánto es un precio normal en, en una situación regular Buenos Aires-Miami? Sí, lo, lo primero que hay que tener en cuenta es que no es una situación regular. ¿sí? No, pero digo, para ver cómo, es cómo una, escaló, digamos. No, no es ¿no? una situación normal. Han aumentado mucho los precios, los precios varían de acuerdo a el momento, el tipo de vuelo que es, qué día sale, y hay una variedad de precios, ¿sí? pero los precios claramente son altos. ¿sí? No, no se puede decir aumentó en tal porcentaje porque hay muchos precios según el día y según, según la temporada y según la oferta que se va generando, no solamente de aerolíneas argentinas, sino de otras compañías también. O sea que es muy difícil decir el, el, el precio de, una, de, de un pasaje de una aerolínea vale tanto en cualquier circunstancia, en esta circunstancia más aún todavía, fundamentalmente porque hay una reducción de la oferta que tiene que ver con las restricciones. ¿Hoy pero, cuántos pero, sí, perdón, pero sí aumentaron mucho la cantidad de pasajes vendidos a Miami o no tampoco ahí. No, nota porque la por compañía. ejemplo nosotros teníamos 14 frecuencias a Miami en, 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 en un periodo normal y ahora tenemos 6 nada más. Uh -huh. Entonces hay una, hay una reducción en la cantidad de asientos ofrecidos. Entonces en realidad la cantidad, de, la demanda, la cantidad demandada revelada, digamos, efectivamente en los vuelos, de alguna manera se reduce. ¿Por qué? Porque la oferta está reducida. ¿Por qué se reduce la oferta? Justamente porque hay restricciones. Y esa reducción, es, como hay una demanda importante y una oferta pequeña, ese exceso de demanda hace que, el, que la tarifa del vuelo sea, sea Tengo entendido que los vuelos a mañana están saliendo cada vez más llenos, con mayor nivel de ocupación. Tienen un nivel de ocupación alto, muy alto. Están, hoy, eh, hoy eh, están en, en el orden del 75%, cuando lo normal es que los vuelos al exterior no están teniendo una ocupación eh, mucho mayor del 50%. Y hoy a Miami, 60%. Yo quiero ir el mes que viene, me, me convenzo de que, bueno, tenía dólares que ahorré en los últimos años y los quiero quemar. ¿Cuánto me sale ir a Miami el mes que viene? Está, está en valores que son eh, eh, relativamente altos, lo que pasa que, bueno, hay, este, o sea, está el, el, el fenómeno eh, inflacionario. Pero bueno, debe estar costando el doble o el triple que en, que una, que en una situación normal si lo sacás. En, en, una, en un vuelo que tenga una relativa, una ocupación más o menos razonable. Y si querés ir sí. mañana, pasado o en las próximas dos semanas, probablemente no, consigas, no, hay, no hay. Probablemente no consigas. Probablemente no consigas. Y esto tiene que ver con varias razones. Primero que eh, Estados Unidos es un lugar en donde hay inmunización, entonces es uno de los pocos lugares a donde podés ir con relativa seguridad a pasar un tiempo, digamos, de, a un de vacaciones si a o lo que sea, o, o, a, o un viaje de negocios o a visitar familiares o lo que sea. El, el lugar, un lugar relativamente seguro por el nivel de vacunación que hay, el nivel de inmunización que hay, es Estados Unidos. El propio tráfico doméstico de los Estados Unidos se está incrementando. Es una de las, eh, América del Norte es una de las regiones que mejor está respondiendo digamos, a la pandemia en este momento. No pasa eso en Europa, con lo cual la cantidad de vuelos eh, eh, está muy, re, mucho más restringida en Europa y la cantidad, la, posibilidad, la cantidad de pasajeros es muchísimo menor en Europa. ¿sí? La, la caída en Europa ronda, el, 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 estamos en el orden del 90% de caída respecto de, de, de los niveles Europa de COVID. Europa con una complicación enorme digamos, para vacunar. Digamos, ¿no? Está... Y lo mismo pasa relación... con América del Sur, es decir, claro. con Brasil ¿sí? y con este, y, y, y el caso nuestro con Uruguay también, ¿sí? que es un, un destino muy querido. Entonces es como que viajar al exterior... Mucho más que a, a Miami, no, muchas más opciones no tenés. A ver si tenemos Entonces, por ahí unas placas, pero te quería preguntar si para aerolíneas, digamos, esta situación es rentable. Esta, hoy, hoy es, digamos... No, el, no, 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 no. Para ninguna aerolínea es rentable. No. Para ninguna. Para ninguna. Yo, porque uno no, piensa, pero, pasajes, 500... No, 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 ¿dónde no, no, está, estamos... ¿dónde, ¿Por dónde han dado las placas? Ahora, ahora van a aparecer las placas, pero digo, ahí se han llegado a pagar pasajes 500 mil pesos. Sí, está bien, pero estamos hablando de una gota de agua en el desierto, ¿sí? O sea, nosotros tuvimos que reducir la oferta y el, y, eh, en, en un... 80%, ¿sí? Y, este, y si bien estos vuelos son los vuelos que, que más, este, más ingresos generan y, y demás, nada, es eso, es una gota de agua en el, en el desierto. O sea, el, el impacto... No es, re, no, no, no es rentable, digamos, para ustedes que estén los pasajes... Es rentable ese vuelo, sí, claro, pero ese es rentable vuelo, sí. ese vuelo en un contexto... Mientras en donde, perdieron un montón de otras falta el 80% del ingreso, ¿sí? Claro. O sea que es eh, anecdótico, te diría. Esto que, se, esto que se manifiesta con Miami, el fenómeno Miami... ¿Se manifiesta con otros destinos en Estados Unidos o está concentrado en Miami? Para es los que nosotros Argenti tenemos... desde Argentina. Eh, es que el, el tema es que nosotros tenemos vuelos solamente en Miami. Nueva York estuvo cerrado uh -huh. hasta hace muy poquito. Recién ahora se está abriendo. ¿sí? Se, se están escuchando. Incluso hoy escuché que se estaba abriendo Broadway con aforo y demás. 
Con sí, lo cual eso... Sí, los teatros, ¿no? Con lo cual supongo que eso va a empezar a... a, a Pero tiene una frecuencia a No, 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 porque no. Hace, hace muy poquito que se ah. está abriendo Nueva York, que estuvo cerrado hasta, hasta hace muy poquito, con lo cual todavía no hay un tráfico como para que... Y aparte que estamos todavía con, con una restricción en la oferta, ¿sí? Y una, y una recomendación de no viajar al exterior y una restricción en lo que son los, los viajes al exterior, con lo cual esto es algo que va a ocurrir en, en ¿Y es cierto en que podrían duplicar la frecuencia Miami en este contexto? Sí, pero ¿por qué? Porque no, no solamente nosotros redujimos, sino que también redujeron el resto de las compañías. O sea, también American Airlines, Delta y, un, y, y aparte... Al, al, al resto de destinos, ¿sí? se redujo mucho la, la, la oferta, con lo cual hay, una, hay un exceso de demanda muy alto ¿sí? en, lo que es, en lo que es Estados Unidos, sobre todo porque es un lugar en donde puede haber tráfico. Capaz que eso en Europa no se nota. ¿sí? ¿Por qué? Porque nadie quiere viajar a Europa, porque la situación en Europa es mucho más complicada y aparte porque las fronteras están cerradas. ¿eh? O sea, en Europa las fronteras están cerradas y en Estados Unidos no. ¿Y es seguro no viajar en avión? ¿Cómo? ¿Es seguro en términos de pandemia viajar en avión? A ver si alguien decide viajarse... A viajar a, a vacunarse, digo, y se termina contagiando. O sea, uno va que va separado con un asiento. ¿Cómo se viaja en avión en pandemia? No, no. Eh, en general es, es, es bastante seguro. Ha probado ser muy seguro. El, 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 está incluso estudiado ¿sí? este, por, por, por universidades. Y se han hecho este, estudios al respecto. Y es eh, muy seguro porque tiene... A partir de la gripe, de la gripe A se, se le dotó a los aviones con una tecnología que es un filtro... Este, muy eh, eficiente, de alta eficiencia, que es el mismo tipo de, de, de filtro de circulación de aire que se utiliza en los quirófanos, que hace que eh, se, se renueve permanentemente el aire y aparte circula de una manera que hace que evite la, la, la circulación del aire sin purificarse y eso ha probado ser muy eficiente para evitar los contagios dentro de... Pero del dentro del avión no se mantiene, como preguntaba Jairo, la distancia, digamos... No, no se mantiene la distancia. Con este solo filtro alcanza... Alcanza. ¿sí? Porque es realmente de una eficiencia muy, muy alta, ya te digo que es lo que, lo que utilizan en los quirófanos, este, y es suficiente como para mantener purificado el aire constantemente y evitar este, la, la circulación del virus, por, ah, más allá de que es obligatorio el uso de mascarilla... Y el pasajero tiene todo que poner un PCR. En todo el vuelo, y que el pasajero tiene que, normalmente entra o con un PCR o con una declaración jurada, se le toma la temperatura, o sea, hay un montón de barreras que han probado ser muy eficientes a la hora de evitar, digamos, los contagios eh, adentro del vuelo. La prueba que nosotros tenemos de eso es que nuestras tripulaciones, digamos, claro. este, no se contagian, el, lo, lo más común es que los trabajadores de aeronía se contagian en, la, en lo que es la circulación comunitaria y no en lo que es el, el proceso del, del, del vuelo, ¿no? Ahora, tan, sí. tan, perdón, tan seguro, tan seguro no es, tal vez en el caso de Aerolíneas, porque el otro día cayó un pasajero de Miami, pero fue de América. argentino, por eso, de América. Por, otra, por otra empresa donde se ve que no controlaron bien. Puede ser que pase eso, sí Digamos. pero aún si pasa eso, o sea, porque son varias barreras. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, esa barrera no la, no la franqueó. Pero el hecho de tener que usar mascarilla todo el tiempo, el hecho de que si entró, ponele, no tenía fiebre, y el hecho de que se circule el aire, permanent, que permanentemente el aire se está renovando y se está purificando, son distintas barreras que hacen ¿sí? que la probabilidad de contagio se reduzca dentro de la, de la cabina, mucho más que en cualquier otro medio de transporte. Este, esta es la realidad. Uh -huh. Y por otro lado... La duración de un, de, un, de un vuelo siempre es mucho más corta que cualquier otro medio de transporte y eso también obviamente reduce el riesgo de, de contagio. Ahora, Pablo, eh, sé que por ahí es difícil porque, por supuesto, cuando uno pide un vuelo no es que está diciendo para qué vas a viajar, pero digamos, ¿hay manera? ¿Ustedes tienen una manera de medir o vos me podés contar o nos podés contar eh, si efectivamente creció esta demanda del turismo vacunatorio, de gente que está dispuesta a pagar los precios que hoy está pidiendo el mercado por todo lo que estás contando? Este, ¿Para ir a vacunarse? Bueno, en primer lugar, a mí no me consta, ¿sí? O sea, si bien yo también escucho todos esos rumores eh, y, este, y es algo que es Vox Populi, eh, no es algo que a mí me conste que vos podés ir a Miami o a, 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 a ir a vacunarte y que es algo, este, o sea, es algo que yo no puedo, digamos, avalar en, en, eh, eh, abiertamente, en el sentido de que no me consta, digamos, no, no es algo que yo uh -huh. puedo decir, sí, este, eso, esto está pasando. Eh, y no, nosotros no medimos eso, ni tampoco juzgamos el comportamiento. No, eso por supuesto. Este, y, y, no, y, no, y no estamos midiendo cuál es el comportamiento. de ni, Aparte, todo esto es muy reciente, todo esto es muy... O sea, que no, no es algo que... Es una tendencia que nosotros estemos 
eh, mirando eh, ¿cuándo, más ¿cuándo, allá de los rumores que todos empezó? conocemos. Digo, ma, ma, aproximadamente, digo, ¿cuándo, ¿cuándo empezó esta demanda exorbitante de, de pasajes a la Florida? No, no, eh, se, se mant... porque justamente por el hecho de que, por, por distintas razones, sobre todo por el hecho de que eh, Estados Unidos siempre mantuvo su frontera abierta, ¿sí? igual que Brasil, ¿sí? eh, Miami siempre se mantuvo como, como un destino eh, que se mantuvo, digamos, que mantuvo su tráfico. ¿sí? Por ejemplo, cuando teníamos todos los vuelos, nosotros en una época, por ejemplo, teníamos este, todos los vuelos domésticos, eh, y había algunos vuelos eh, especiales y, y ahí teníamos tráfico, ¿sí? O sea, siempre el, el tráfico a Miami más o menos se mantuvo. Ya sea por este, eh, lo de las vacunas o porque... Pero más que nada yo creo que es por, por el hecho de que eh, las fronteras siempre se mantuvieron abiertas y ahora más fuertemente por el hecho de, como tienen inmun inmunización, hay una percepción de que es un destino eh, relativamente había seguro. Una, ay, se me pierden las placas, ando perdida las con, placas. con las placas. Las tenía recién cuántos vuelos había prepandemia, cuántos pospandemia, ¿no? Para entender, ahí estamos, mira eh, Prepandemia, 14, 14 vuelos, vuelos semanales, semanales, ¿no? Aerolíneas eh, y pospandemia, ¿qué estamos calculando con pospandemia? Ahora estamos en seis nosotros, sí. ¿sí? En aerolíneas. En seis, ¿Sí? bueno, por, por, a mayo del, del 2021 ah, este. están en... Te, en, quería, en, te quería preguntar... Que... Espera, espera, que hay una, no. una más, ah, Javi, perdón, perdóname. Perdón. Sí. Más. Ahí. Primer trimestre de 2021. Bueno, tenés eh, un 50... Sí, es lo que se redujo, ¿no? Claro. Es lo que se redujo la cantidad de, de frecuencias. Javi, perdóname. Sí. sí eh, hay el rol de aerolíneas en el transporte de vacunas hacia sí. la Argentina, eh, desde Moscú, desde Beijing, fue clave. Pero, sin embargo, como siempre algunos sectores le buscan el pelo a la leche, le marcan la, a aerolíneas supuesta ineficiencia en el transporte de esas vacunas, pues lo comparan con, con cargas que van a Chile, que llevan el doble de vacunas Colán. en el mismo vuelo. Eh, ¿Nos explicas un poco, nos desasnás, para los que no somos expertos en esto, cuánto de real y cuánto de falso hay en, en, en esa supuesta ineficiencia? Sí, no, realmente no son ineficientes, son muy eficientes los vuelos, los, los vuelos de aerolínea. Básicamente la... Lo que te, yo voy a describirte es el argumento que vi en redes sociales acerca de por Está qué bueno, podrían claro. ser ineficientes. Entonces te dicen, no, porque en realidad sería más eficiente si vinieran en un carguero. ¿sí? ¿Por qué? Porque el costo por kilo de un carguero es mucho más bajo. Es verdad que el costo por kilo de un carguero es, es, es más bajo, pero eso es porque el carguero no solamente lleva vacunas, sino que lleva infinidad de otras cosas, ¿sí? De, y, y en una ruta comercial que es regular y en donde hay mucho tráfico de comercio, y eso le permite llevar una enorme cantidad de kilos, ¿sí? Y entonces el costo por kilo termina siendo muy bajo. Pero ¿qué pasa? No hay una ruta comercial desarrollada entre Moscú y Buenos Aires, menos en pandemia, ¿sí? No hay una ruta comercial desarrollada donde tengan cargueros que hagan vuelos todos los días entre Moscú y Buenos Aires. Tampoco hay una ruta desarrollada que tenga cargueros todos los días entre Moscú y entre Buenos Aires y Pekín. Entonces, no hay cargueros que puedan traer esa carga a tan bajo costo porque aparte traen un montón de otra carga. Tenés que mandar un vuelo específicamente a buscar esa carga. Y para buscar esa carga, el avión de aerolíneas es un avión bastante barato, digamos, porque no es tan grande como esos cargueros enormes que consumen muchísimo más combustible. Entonces es un avión que es más, mucho más eficiente para traer la carga específica, que es la de las vacunas, que no es una carga tan grande ni tan voluminosa. ¿Tienen confirmado el próximo vuelo a Moscú? No, todavía no tenemos confirmados los vuelos. Estamos trabajando permanentemente con ellos. Es algo que se confirma muy sobre la fecha porque hasta que no se termina de armar toda la logística no se puede confirmar el vuelo. Así que todavía estamos en esos procesos. ¿Y habitualmente de... el vuelo va sin saber cuántas vacunas va a traer? ¿Tiene un estimado y se confirma en Moscú? Nosot nosotros no lo... No... Probablemente Salud sí lo tiene a, a ese dato, ¿sí? No nosotros, porque nosotros en realidad lo que tenemos son cajas, ¿sí? O sea, lo que transportamos son claro. cajas y pesos. Y las cajas y los pesos depende de cómo se termina de empacar, digamos, la. O sea, que hasta la, que no las vacunas, suben las vacunas, no sabemos. Hasta que no las subimos al avión, no sabemos cuánto peso, cuántas cajas son y cuántos pesos cuántos pesos. Pero no fue un tienen. negocio para aerolíneas, digamos, tener esas rutas para traer vacunas, que eso era lo que se discutía en, en, cuando vos decías los rumores en redes o la crítica de aerolíneas. No fue un negocio. No, no es, un, no es un negocio, no, no es un negocio, lo estamos vendiendo a un precio muy competitivo, ¿sí? No, estamos, no lo estamos haciendo eh, a pérdida, sino estamos 
eh, este, digamos, eh, no estamos teniendo pérdida por los vuelos, sino que lo, lo estamos haciendo a los costos, digamos, de ese, cubriendo los costos de ese vuelo, pero, esa, eh, pero con, cubriendo los costos de ese vuelo es un precio muy competitivo para el Ministerio de Salud, que no, no consigue con otros cargueros que te cobran muchísima más plata porque no hay muchos cargueros disponibles, digamos, en el mercado, porque están todos muy ocupados ya sea con las vacunas o con otro tipo de cargas. ¿no? Ahora, eh, Pablo, me están escribiendo mucho, la, la, digo, por supuesto la incertidumbre es enorme, nadie puede decir cuándo va a terminar esto, pero hay mucha gente que en su momento sacó pasajes y que se viene constantemente reprogramando los vuelos o suspendiendo las rutas. ¿Qué, pa qué pasa con, con, con esa gente? Es un tema que es que, bueno, las restricciones, <coughs> digamos, y los no, distintos que cambios los que hay hacen que permanentemente se estén cambiando los itinerarios, ¿sí? Este, entonces, nosotros lo que tenemos, nosotros y todas las aerolíneas también, pero... pero digo, te puede pasar un día para el otro, una semana para la otra. Lo que tenemos otra. es una política de flexibilidad en donde pueden cambiar eh, a, a esos, esos vuelos sin tener eh, penalidades dentro de un periodo de tiempo relativamente importante como para que puedan acomodar su, su vuelo. A veces, cuando hay una disrupción, se genera un pico de demanda en donde no podemos contestar este, rápidamente todas, las, todas las, eh, las consultas, pero tienen que tener paciencia, seguir insistiendo y van a poder, van a poder cambiar su vuelo sin, sin problemas. Estamos cubriendo todos eh, los cambios y reubicando a todos los pasajeros. Por ahora me lo quedé pensando? Haciendo. Recién decías Brasil este, que no cerró fronteras. ¿Hay gente que está viajando a Brasil? Eh, cada vez menos, hay muy poca gente es que... Es llamativo, que, ¿no? Porque uh -huh. recién, bueno, Javi no, decía, yo no viajaría no porque me daría, me daría temor. No, llamativo. Tuvo Florencia, bueno, este, uh -huh. acá Carillano de, este, de Aduana contando que la gente viajaba por turismo en un ¿Sí? nivel bastante alto. Sí, pero no todo el mundo viaja por turismo. O sea, hay gente que, este, que es ras, residente de Brasil y uh -huh. que vino acá por alguna razón y tiene que volver, y lo mismo, argentinos que tienen que volver, que están en Brasil, o sea, todo ese tráfico existe, y la verdad es que el tráfico se está reduciendo muchísimo, o sea, es muy poquito lo que queda, ¿sí? en comparación con lo que, con lo que teníamos antes. ¿Y ¿Cómo está ¿sí? sobreviviendo Aerolíneas? ¿Cuánta plata le tienen que pedir al es? Estado? Porque Más o menos, todas las aerolíneas están siendo rescatadas en el mundo porque tienen los vuelos... Eh, estamos todos en la misma, sí, estamos en el peor de los mundos. Pasa que acá la única diferencia es que acá no hay plata, o sea, cada uno que pide plata le dicen no tenemos. Claro, eh, pero básicamente los... Por el tema del tipo de cambio, por distintas razones, también por el hecho de que cuando se... Este, la, la reducción en la operación y la, la digamos, la, la suspensión de operaciones uh -huh. o la reducción de operaciones reduce los, los ingresos, pero también reduce los costos, porque la operación in, 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 incluye costos y esos costos variables, digamos, se, se reducen también y un... Y un por toda esa conjunción de cuestiones y por el hecho de que en el 2019 tuvimos un año muy, muy malo, ¿sí? este, la verdad es que la, la pérdida medida en dólares, capaz que en pesos sí, pero medida en dólares, no varía significativamente lo que fue 2019, 2020 y 2021. Va a estar que son más 400 menos millones de dólares. Parecido, que está en el orden de los 500 millones de dólares o un poquito más, dependiendo de cómo termine el año y dependiendo de cómo terminen esas variables, porque depende mucho del... Del precio del combustible depende mucho del, del tipo de cambio, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo terminen esas variables, van a terminar... ¿En qué momento voy a poder comprar un pasaje pensando en vida normal? O sea, si yo me compro un pasaje para... ¿Cómo vas a...? ¿Cómo, cómo marzo, vas, año que ¿cómo viene? vas a ver? Nos puede decir que lo puedes cambiar. Dale después el ¿En qué momento que sale en la quiniela? Claro, ¿En qué momento me lo van a habilitar? Si yo digo, ¿tengo disponible comprar un pasaje para marzo del año que viene ya? Si tengo mucha fe en las vacunas, en Alberto Fernández, en la RETA... Yo creo que... Eh... Creo que va a ser, es un proceso que evidentemente eh, está más lento de lo que nosotros hubiéramos esperado y que lo que pensábamos que iba a ocurrir, ¿sí? O sea, nosotros pensábamos que ahora íbamos a estar mejor y que la temporada de julio iba a ser una buena temporada. Claro. Esto evidentemente no va a pasar, va a ser una mala temporada, ¿sí? Y yo creo que esa expectativa de, que, de estar un poco mejor o tener de traf, un, un nivel de tráfico por lo menos que sea más o menos razonable, digamos, un nivel de, de, de movilidad que sea más o menos razonable, va a estar recién a principios del año que viene, no totalmente recuperado, creo que eso va a ser recién el otro verano, ¿no? Este, no este verano, sino que este... Pero yo creo que este verano vamos a tener un verano que va a ser mejor, o sea, relativamente... Pero ya dan por, por una perdida, digo, es importante, la, de temporada, la temporada de invierno, de vacaciones de invierno, la, la dan prácticamente invierno, por perdida. No, claramente no, o sea, depende, estamos muy jugados con la, con la vacunación, ¿sí? Sí, aparte, como dice Javier, ¿quién, tiene, quién se anima? ¿Quién... Y fundamentalmente va a ser 
este, este, esto, lo primero que se va a re reactivar va a ser el, el doméstico y lentamente lo que son los vuelos internacionales, que es lo que a la gente le va a costar, le, le, todavía le da un poco de miedo y le va a dar, obviamente le va a seguir dando miedo y, que, y las fronteras se van a ir abriendo este, muy de a poquito, digamos, cuando, cuando todo esto eh, mejore, si es que efectivamente seguimos la tendencia de ir, de, de ir mejorando. ¿no? Pablo, viste que arrancábamos el programa este, preguntándonos respecto de esto, ¿no? ni, 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 ni patriota, ni cipayo, el que puede, digamos, el que tiene la plata. Bueno, acá coincidimos, ¿no? los tres, el que tiene la plata para la vacuna, si pudiera vacunarse afuera, que lo haga. ¿Tenés alguno? Digo, pues tenías un audio, ¿no? ¿Vos, vos habías traído un audio? No, hoy habló por radio el ministro de Ciencia, eh, Roberto Salvareza, que decía que a él le daba vergüenza que la gente se fuera a sí. vacunar afuera. Mira, ahí lo tenemos para escuchar. Hay eh, toda una controversia, ahora que se hizo algo más, no común, pero sí sí que hay muchos casos, sobre los argentinos que van a vacunarse a Estados Unidos, el, el turismo vacunatorio. ¿Qué pensás vos de eso? No, a mí me, me causa mucha vergüenza, ¿no? Por, por lo siguiente, por un lado tenemos esa, esa actitud de liberar las patentes, después en otro lado que aparezca alguien que dice, te vení que te vacuno en la playa, y que haya argentinos que tienen la capacidad de... Este, hacer un viaje de turismo gastando miles de dólares para, para ir a vacunarse y otra gente acá que le tiene dificultades por el acceso a, la, a, la, a las vacunas que acaparan los países más este, desarrollados mm. y que uno no, y que no puedan vacunarse. A mí la verdad que me da mucha mucha vergüenza, me, me irrita muchísimo. No. Yo la verdad que, o sea, no es muy difícil... De, de, desde luego que yo no voy a juzgar el comportamiento de nadie, yo lo que puedo decir es lo que yo haría, yo no lo haría, creo que el, el tema de la vacunación y la inmunización es como un trabajo y un proceso colectivo de la sociedad en su conjunto y, este, y el tema de la, la, de la igualdad de oportunidades eh, eh, Pero vos te en el acceso... Sos, sos, muy, sos muy joven, ¿sí? te falta para... Para la vacunación. ¿qué? Por eso, yo voy a, ¿Vas voy a esperar, esperar, como, ¿vas a todo, esperar? como todos ah. a que tengamos nuestro turno. ¿No es turno? personal estratégico el personal de aerolíneas? ¿Cómo? No, no, cae, no, no le corresponde la categoría de personal estratégico. Pues, ah, a lo mejor sí, no, no, no lo tengo claro y todavía no... no Pero eh, vos no te vacunaste. Yo no me vacuné, no, no, no me vacuné. Y probablemente tarde esté en la... Este, Averiguá lejos, porque en el estratégico está seguro, porque entran... Sí. ¿eh? Hay, hay, hay ministros y funcionarios que han este, pedido Se vacunó por el ministro de Cultura, no se no. va a vacunar. Bueno, claro, bueno. El ministro de Cultura se vacunó, el ministro de Defensa no se vacunó. Pero digo, es muy difícil juzgar, este, yo no, no me voy a poner a juzgar el comportamiento de, de las personas. Lo que sí creo que es importante... Me sorprendiste es... con que no, no lo haría. ¿Qué cosa? No, digo, no, además no, uno dice el presidente que... de Aerolíneas tiene la posibilidad de viajar. Uno que va a conseguir un pasaje. Uno vas a conseguir un pasaje seguro. <risa> no, pero creo que es un esfuerzo de toda la sociedad que estamos... O sea, nosotros estamos trabajando fuertemente en el plan de vacunación, poniendo mucho esfuerzo en el plan de vacunación para que la sociedad tenga acceso a la... Creo que está bueno que, estemos, que accedamos todos en igualdad de, de condiciones. Esa es la visión que, que tengo yo y es mi visión particular. Cada uno tiene su visión particular y en estos temas tan complejos y tan, tan complejos desde el punto de vista... Este, es, es una cuestión muy personal, ¿no? Creo que, que es una cuestión muy personal. Creo que sí hay una cuestión que es importante, que es el tema de la, sola, de la solidaridad entre naciones. O sea, me parece muy importante la solidaridad de, 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 de Rusia de la, y, y, y de China con la Argentina, que creo que es, es muy importante, y de los países que, teniendo el mismo problema que, que, que tienen todos, ¿sí? solidarizan este, el, el, el descubrimiento científico y los recursos como para que tengan este, otros países la posibilidad de acceder a las vacunas. Creo que ese, esa solidaridad es algo que está demandando la, la Organización Mundial de la Salud y es algo que es importante demandar a, a, a los países que están en posición de producir la vacuna y creo que estaría bueno que... Obviamente es muy difícil para todos porque los países es natural que los países quieran priorizar a su población respecto a lo demás, pero es importante también ver ese esfuerzo creo que, que creo que generaría un, un mayor nivel de equidad y de justicia a nivel, a nivel del, del, de las regiones. ¿no? Pablo, muchísimas gracias por haber venido. Sabemos gracias que no te gusta, que te cuidas un montón, que no te gustan los estudios. Simplemente déjenme recordarles que tenemos acá... Eh, acá Cachito le pusimos, ¿no? Sí. Le pusimos, Vos le pusiste. Le pusimos, ¿no? Vos le pusiste, yo no le Pero es cachito, nuestro no. medidor de dióxido de carbono, cuán respirado está el aire. Es un invento argentino, está bueno. Lo trajo de cuando vino Juan Zabaleta, el intendente de, de Ullingham. Viene de la universidad 409 hasta 800 por, eh, partículas por millón. Significa mm, que el bien. aire en el estudio... Está bien, así Bien, que te agradezco porque sé que, que salís poco, así que de verdad muchísimas gracias, gracias por haberte venido hasta acá y por poner un poco más clara esta situación. Después le pregunté, ¿qué ganas de preguntarle a los chicos? ¿Viajarían ustedes si pudieran?
a Miami a ponerse la vacuna. Oh. ¿Eh? <risa> ¿Sí? Me Pulgar dicen arriba. que sí, uno ah. que sí, ah. dos que sí, tres bien, que sí. Me parece muy bien. Los cuatro que están en el estudio están diciendo que sí. El control bueno. viaje entero. Pablo, ahora, te reserva, pa ahora, te pa ahora, te ahora te pasamos cuántos <risa> somos. Muchísimas gracias. ¿eh? Muchísimas gracias. gracias de verdad por estar Muchas acá. Gracias.